Alors, il est important de savoir que dans le sucre glace que j'achète, il y a déjà de la fécule incorporée. Ça sert à éviter l'humidité. Euh, si jamais il n'y en a pas dans votre sucre glace, il faudra ajouter une cuillère à café de fécule. C'est important de regarder les ingrédients sur votre boîte. 70 g de sucre glace. On ne peut pas remplacer le sucre glace par du sucre euh, cristal, puisque sinon vous n'auriez pas le résultat final qui est un cookie craquelé. Je viens ajouter 65 g de beurre de cacahuète. On peut utiliser n'importe quel beurre de noix ou de graines. Beurre d'amande, beurre de noisette. C'est selon vos goûts, j'ai pris celui qui est le plus économique. C'est une recette super simple. Quand on n'a pas le temps de, de cuisiner, c'est vraiment parfait pour le goûter de l'après-midi ou pour déguster au petit déjeuner. Dernier ingrédient, un blanc d'œuf. On peut remplacer le blanc d'œuf par du miel, par du sirop d'érable, par du sirop de date. Mais vous aurez des biscuits un petit peu plus mous. Patientez 5 minutes, la pâte va commencer à devenir plus épaisse. Ça ressemble à du caramel cru. J'aime beaucoup la consistance. Alors après 5 minutes, la pâte est collante. Vous voyez, elle se déforme beaucoup moins rapidement. Alors, j'utilise un plateau à four anti-adhésif. Si vous n'en avez pas, vous utilisez un papier cuisson avant d'étaler vos petits biscuits. On n'a pas besoin de lisser par-dessus. Et voilà, on va mettre ça au four à 180 degrés pendant environ 12 minutes. 